সরকারের বিরুদ্ধে দেশে বিদেশে যারা সরযন্ত্র করছেন সময় মতো তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে হুশিয়ারি ওবাইদুল কাদেরের সব দলের অংশগ্রহণে আগামী নির্বাচন সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ করার স্বার্থে সরকারকে খোলা মন নিয়ে আলোচনায় বসার আহ্বান বিএনপি পরিবেশ অনুকূলে থাকলে বর্তমান সিইসির অধীনে সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব বললেন এরশাদ খেলাফত মজলিসের সাথে নির্বাচনী সমঝোতা সিলেট সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে বেসরকারিভাবে মেয়র নির্বাচিত হলেন বিএনপির আরিফুল হক চৌধুরী এবং সড়কে নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা ফেরাতে পুলিশের ট্রাফিক সপ্তাহ বাড়ল আরও তিন দিন জনসচেতনতা বৃদ্ধির ওপর গুরুত্ব আরও শুনছিলেন ইউপি সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত আওয়ামী লীগ যোগাযোগ করলে সাড়া দেবে বিএনপি এমন পূর্ব শর্ত দিয়ে সংলাপ হতে পারে না বলে মন্তব্য করেছেন সড়ক পরিবহন এবং সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের তিনি হুঁশিয়ার করে দেন সরকারের বিরুদ্ধে দেশে বিদেশে যারা ষড়যন্ত্র করছেন সময় মতো তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে রাজধানীতে আলাদা অনুষ্ঠানে ওবায়দুল কাদের এসব কথা বলেন বিস্তারিত জানাচ্ছেন শেখ নাজমুল হক সৈকত রাজধানীর এয়ারপোর্ট রোডে এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ে কাজের পরিদর্শনে গিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেন তিনি বিএনপি মহাসচিবের সাথে একাধিকবার যোগাযোগ করেছেন সরাসরি এবং টেলিফোনে কথা হলেও বিএনপির পক্ষ থেকে এখনও কোনো ফোন পাননি বলে জানান তিনি উনি তো কোনো ফোন করেননি আমি তো অনেকবার আমি কল করলে তিনি কল দেবেন এ শর্ত দিয়ে তো যোগাযোগ হবে এখানে কোনো শর্ত পূর্ব শর্ত থাকতে পারে যোগাযোগ স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে আগে তার প্রয়োজন হলে তিনি ফোন করবেন অসুবিধা কি বিএনপি ফোন দিলে কি নির্বাচনের বিষয়ে কোনো আলোচনার সম্ভাবনা আছে কিনা তিনি ফোন দিয়ে কি বলবেন আমি কেমনে জানি অন্যদিকে পনেরোই আগস্ট জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে ধানমন্ডি বত্রিশ নম্বর সড়কে আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগ আয়োজিত আলোচনা সভায় ওবায়দুল কাদের জানান সরকারের বিরুদ্ধে একটি মহল দেশে বিদেশে ষড়যন্ত্র চালাচ্ছে আমরা জানি নদীর পারে কখন কার সঙ্গে বৈঠক করছে আমরা জানি ব্যাংককে কারা কাদের সাথে বৈঠক করছে আমরা জানি দুবাইতে বসে কারা কোন গডফাদারদের সাথে বৈঠক করছে বাংলাদেশেও রাতের অন্ধকারে কোথা কোন বৈঠক হচ্ছে সব আমাদের নলেজে আছে আরও খোঁজ খবর নিচ্ছি সময় মতো ব্যবস্থা নেওয়া হবে সরকার বিরোধীদের সম্পর্কে সবাইকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়ে দলের নেতা কর্মী ও মন্ত্রীদের কথাবার্তায় আরও সতর্ক হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক শেখ নাজমুল হক সৈকত এটিএন বাংলা ঢাকা সব দলের অংশগ্রহণে আগামী জাতীয় নির্বাচন সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ করার স্বার্থে সরকারকে খোলা মন নিয়ে আলোচনায় বসার আহ্বান জানিয়েছে বিএনপি নয়াপল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি এই আহ্বান জানান জাতীয় নির্বাচন নিয়ে বিএনপির কিছু দাবি রয়েছে জানিয়ে তিনি বলেন শূন্য টেবিলে কোনো আলোচনা হয় না রিপোর্ট করছেন মইনুল আহসান আগামী জাতীয় নির্বাচন কোন সরকার পদ্ধতির অধীনে হবে তা নিয়ে ঐক্যমতে আসতে দীর্ঘদিন থেকে আলোচনায় বসতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়ে আসছে বিএনপি কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে বিএনপির মুখপাত্র রুহুল কবির রিজভি গ্রহণযোগ্য জাতীয় নির্বাচনের স্বার্থে আবারও সরকারকে উদ্যোগ নেওয়ার আহ্বান জানান অংশগ্রহণমূলক এবং শান্তিপূর্ণ নির্বাচন মানে হবে সেই সাথে কারাবন্দি দলীয় প্রধান বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তি সহ বেশ কিছু দাবির কথাও জানান তিনি নির্বাচন নিতে হবে 
পার্লামেন্ট ভেঙে দিতে হবে এবং নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন করতে হবে করতে হবে এই জন্যই যে প্রধান নির্বাচন কমিশনার তার নিরপেক্ষতা তার মানে নির্বাচন নিয়ে তার সততা তিনি খুইয়ে ফেলেছেন রুহুল কবির রিজভি অভিযোগ করেন নিরাপদ সড়কের দাবিতে আন্দোলনের সময় গ্রেফতার শিক্ষার্থীদের রিমান্ডে নিয়ে নির্যাতন করা হচ্ছে মইনুল হাসান এটিএন বাংলা ঢাকা পরিবেশ অনুকূলে থাকলে সিইসি কে এম নুরুল হুদার অধীনেই সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব বলে মনে করেন জাতীয় পার্টি চেয়ারম্যান হুসেন মোহাম্মদ এরশাদ বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের সাথে জাতীয় পার্টি নির্বাচনী সমঝোতা উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে তিনি এই মন্তব্য করেন তার নেতৃত্বে জোটের পক্ষ থেকে 300 আসনে প্রার্থী দেওয়ার প্রস্তুতি চলছে বলেও জানান এরশাদ বিস্তারিত একরামুল হক সাইমের রিপোর্টে জাতীয় পার্টির নেতৃত্বে সম্মিলিত জাতীয় জোটে যুক্ত হওয়ার প্রক্রিয়া যোগ দিল বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস রাজধানীর ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স মিলনায়তনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে আগামী জাতীয় নির্বাচনে ঐক্যবদ্ধভাবে অংশ নিতে দুই দলের মধ্যে ছয় দফা সমঝোতা হয় সংবিধানে আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস পুনর্স্থাপন করা হবে সকল ধর্মের লোকদের ধর্মীয় স্বাধীনতা বজায় রাখা হবে তবে আগামী নির্বাচনে আওয়ামী লীগের সাথেও জোটবদ্ধ নির্বাচন হবে কিনা তা পরিস্থিতির উপরই নির্ভর করছে বলে জানান পার্টির চেয়ারম্যান হুসেন মোহাম্মদ এরশাদ যদি বিএনপি না আসে আমরা তিন শাসনিক নির্বাচন করব বিএনপি আসবে কি আসবে না আমি জানি না ভবিষ্যৎ রাজনীতি ধরে কথা হয় অনেক খেলা হয় দেখা যাক কি হবে সম্প্রতি দেয়া সিসির বক্তব্য নিয়েও কথা বলেন তিনি ওনার নাম আমরাই দিয়েছিলাম একটা সহজ সরল মানুষ সেজন্য ওনার পরিবর্তন দাবি করি না আগামীতে যদি পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় পরিবেশের সৃষ্টি হয় সুষ্ঠু নির্বাচন করতে পারবে এই ধারণা আমার আছে এছাড়া অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের জন্য সংলাপের প্রয়োজন আছে কিনা এমন প্রশ্নের জবাব দেন এরশাদ বিএনপির সাথে সরকারের সমঝোতা হবে কিনা আমি জানি না আমি একটু আগে বলেছি আমরা আমাদের দল শক্তিশালী করছি আর এই এর বাইরে কিছু নেই কার সাথে কার সংলাপ হলো কার সাথে সংলাপ হলো উই আর নট কনসার্ন ট বর্তমানে এরশাদের নেতৃত্বে সম্মিলিত জাতীয় জোটে আটান্নটি দল রয়েছে যাদের বেশির ভাগেরই নেই নিবন্ধন ইকরামুল হক সায়েম এটিএন বাংলা ঢাকা সিলেট সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে বেসরকারিভাবে মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন বিএনপির আরিফুল হক চৌধুরী গত তিরিশ জুলাই অনুষ্ঠিত নির্বাচনের সময় স্থগিত থাকা দুই কেন্দ্রের ভোট গ্রহণ আজ অনুষ্ঠিত হয় এতে মোট একশো চৌত্রিশ কেন্দ্রে আওয়ামী লীগ প্রার্থী বদর উদ্দিন আহমেদ কামরানির চেয়ে ছয় হাজার দুশো এক ভোট বেশি পেয়েছেন আরিফুল হক চৌধুরী বিজয়ী হওয়ায় তাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন বদর উদ্দিন আহমেদ কামরান সিলেট থেকে শাহ মুজিবুর রহমান জকনের রিপোর্ট জানাচ্ছেন আশফাক আহমেদ দ্বিতীয়বারের মতো সিলেট সিটি কর্পোরেশনের মেয়র নির্বাচিত হলেন আরিফুল হক চৌধুরী ছয় হাজার দুশো এক ভোটের ব্যবধানে আওয়ামী লীগ প্রার্থী বদর উদ্দিন আহমদ কামরানকে পেছনে ফেলেন তিনি মোট একশো চৌত্রিশ কেন্দ্রে আরিফুল হক পেয়েছেন বিরানব্বই হাজার পাঁচশো আটানব্বই ভোট আর বদর উদ্দিন আহমদ কামরান পান ছিয়াশি হাজার তিনশো সাতানব্বই ভোট গত ত্রিশ জুলাই ভোট গ্রহণের সময় স্থগিত করা সাতাশ নম্বর ওয়ার্ডের হবিনন্দী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের গাজী বুরহান উদ্দিন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শনিবার সকাল আটটা থেকে শুরু হয় ভোট গ্রহণ চলে বিকেল চারটা পর্যন্ত বৃষ্টির কারণে সকাল থেকে ভোটার উপস্থিতি কম থাকলেও পরে তা বাড়তে থাকে ওই দুই কেন্দ্রে বিএনপির প্রার্থী আরিফুল হক পেয়েছেন দুই হাজার একশো দুই ভোট আর আওয়ামী লীগ প্রার্থী বদর উদ্দিন আহমদ কামরান পেয়েছেন পাঁচশো সাতাশ ভোট এর আগে গত ত্রিশ জুলাই একশো বত্রিশটি কেন্দ্রে সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয় সিলেট সিটি নির্বাচনের ভোট গ্রহণ এতে আওয়ামী লীগ প্রার্থী বদর উদ্দিন আহমেদ কামরানের চেয়ে চার হাজার ছয়শো ছাব্বিশ ভোটে এগিয়ে ছিলেন বিএনপি প্রার্থী আরিফুল হক চৌধুরী আশফাক আহমেদ এটিএন বাংলা সড়কে নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা ফেরাতে পুলিশের ট্রাফিক সপ্তাহ আরও তিন দিন বাড়ানো হয়েছে ডিএনপির মিডিয়া সেন্টারে সংবাদ সম্মেলনে ডিএনপি কমিশনার আসাদুজ্জামান মিয়া এই ঘোষণা দেন নব্বই ভাগ মানুষই ট্রাফিক আইন মানে না জানিয়ে তিনি বলেন শুধুমাত্র আইন প্রয়োগ করেই সড়কে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয় প্রয়োজন সচেতনতা বৃদ্ধি বিস্তারিত জানাচ্ছেন মনির হোসেন তোপো নিরাপদ সড়কের দাবিতে শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের পর থেকে নড়ে চড়ে বসেছে প্রশাসন দেশ জুড়ে চলমান ট্রাফিক সপ্তাহের প্রথম ছয় দিনে মামলা হয়েছে বাহান্ন হাজার চারশো সতেরোটি এর মধ্যে ড্রাইভিং লাইসেন্স না থাকায় মামলা হয়েছে এগারো হাজার চারশো পাঁচ জনের বিরুদ্ধে আর ডাম্পিং করা হয়েছে পাঁচ হাজার পাঁচশো বাহাত্তরটি গাড়ি এসব মামলা থেকে এরই মধ্যে তিন কোটি টাকারও বেশি রাজস্ব আদায় করেছে সরকার চেষ্টা করে যাচ্ছে 
ট্রাফিক সপ্তাহের ইতিবাচক ফলাফল পাওয়ায় শনিবার ডিএমপি মিডিয়া সেন্টারে চলমান এই অভিযানকে বেগবান করতে ট্রাফিক সপ্তাহ আরো 3 দিন বাড়ানোর ঘোষণা দেন ডিএমপি কমিশনার এই যে মোটরসাইকেলের রেস পরিবহনগুলো পাল্লাপাল্লি করে রাস্তায় চলা যত্নতত্র গাড়ি পার্কিং করা এগুলোর বিরুদ্ধে আমাদের কঠোর ব্যবস্থা অব্যাহত থাকবে সীমাবদ্ধতার কথা স্বীকার করে ডিএমপি কমিশনার আরো বলেন ট্রাফিক আইন ভঙ্গকারী কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না সড়ক দুর্ঘটনা এড়াতে এই সময় তিনি চালক ও পথচারীদের আরো দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে বলেন ফটো ওভারব্রিজ ব্যবহার ছাড়া কেউ যদি রাস্তার মধ্যে যত পার হয় তাদের বিরুদ্ধে মোবাইল কোড সহ আমরা বিভিন্ন ধরনের আইন প্রয়োগে আমরা বাধ্য হব ট্রান্সপোর্ট মালিকদের প্রতি আমাদের অনুরোধ রইল যে গাড়ির সকল ডকুমেন্টস যাতে গাড়িতে থাকে সেটা নিশ্চিত করবেন ড্রাইভারের যথাযথ ড্রাইভিং লাইসেন্স আছে কিনা এবং সেটি মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়েছে কিনা সেটা জেনে বৈধ ড্রাইভারকেই গাড়ি চালানোর নির্দেশ দিবেন এদিকে পুলিশের এই চলমান কার্যক্রমের পরও বন্ধ হচ্ছে না বেপরোয়াভাবে গাড়ি চলাচল ও যত্রতত্র রাস্তা পারাপার আচ্ছা ফোনে কথা বলতে বলতে রাস্তা পার হয়েছে আমার একটু ভুল আছে আগের মতোই আছে কোনো ডিফারেন্স কিছু নাই ট্রাফিক রুলস গুলো মানুষকে অবশ্যই জানতে হবে আগে তাহলে চেঞ্জটা খুব বেশি চোখে পড়ছে বলে মনে হচ্ছে না পথচারী ও যাত্রীরা মনে করছেন সেবা সংস্থাগুলো সম্মিলিত পদক্ষেপ পারে সড়কে শৃঙ্খলা ফেরাতে মনির হোসেন তপু এটিএন বাংলা ঢাকা ঈদুল আজহা উপলক্ষে ট্রেনের আগাম টিকিট কিনতে আজও কমলাপুর রেল স্টেশনে ছিল যাত্রীদের উপচ পড়া ভিড় চতুর্থ দিনে দেয়া হয় বিশ অগাস্টের টিকিট তবে সকাল সাড়ে দশটা থেকে এক ঘন্টা ও পরে আরও কিছুক্ষণ নেটওয়ার্ক ত্রুটির কারণে টিকিট বিক্রি সাময়িক বন্ধ ছিল আগামীকাল শেষ হবে ট্রেনের আগাম টিকিট বিক্রি বিস্তারিত জানাচ্ছেন শরফুল আলম পরিবার পরিজনের সাথে ঈদ উদযাপনে অগ্রিম টিকিট নিতে শনিবারও যাত্রীদের ভিড় ছিল কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশনে ছুটির দিনে টিকিট প্রত্যাশীদের লাইন পেরিয়ে যায় স্টেশনের বাইরেও কাঙ্ক্ষিত টিকিট পেতে কেউ কেউ আগের দিন থেকে লাইনে দাঁড়ান महिला शनिवार सकाल आठटा टिकट बिक्री शुरू पर साढ़े दस टाइम सार्वर जटिलतार कारण घंटा खानिक मत टिकट बिक्री बंद छोटे जत्री दुर्भोग बेड़े जाए साढ़े दस टाइम चतुर्थ दिन प्राय सा टिकट बिक्री कर रेलवे कर पंद्रह अगस्ट शुरू हो फिर टिकट बिक्री जा चलो बीस तारीख पर्त প্রিয়জনের সাথে ঈদের আনন্দ ভাগাভাগি করে নিতে সকাল থেকে ভিড় ছিল কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশনে ভোগান্তির পরও অবশেষে টিকিট পেয়ে খুশি যাত্রীরা সবার যাত্রা নিরাপদ হোক এমনটা প্রত্যাশা করছেন সংশ্লিষ্টরা সরফুল আলম এটিএন বাংলা ঢাকা এজেন্টরা ভিসার আবেদন না করায় শেষ পর্যন্ত মোট সাতশো সাতাশ জন হজ যাত্রীর হজে যাওয়া অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে অভিযুক্ত এজেন্সি কর্তৃপক্ষ ভিসা জটিলতা কেটে গেছে বললেও ভিসা না পাওয়া হজ যাত্রীরা বলছেন কোন কোন এজেন্ট পালিয়ে যাওয়ায় তারা এখন বিপাকে তবে এজন্য কারা দায়ী তা খতিয়ে দেখা হবে বলে জানিয়েছেন হজ কর্মকর্তারা আরিফ হোসেনের রিপোর্ট এক বছর আগে টাকা পরিশোধ করলেও টাঙ্গাইলের এরশাদ আলী এখনো ভিসা পাননি ফলে তার হজে যাওয়া অনিশ্চিত এজেন্ট লাপাত্তা তাই পড়েছেন বিপাকে গত দুই বছর যাব ওই মহলের সাথে কন্ট্রাক্ট গত টাকা সমস্ত টাকা দিছি রোজার আগে পাসপোর্ট ভিসা টিকিট কিছু আমি আমার কাছে কোনো মোবাইল ছাড়া কোনো কাগজই নাই আবার মৌলভীবাজারের সাজ্জাদুরের মতো ভিসা পাওয়া অনেক যাত্রীর টিকিট কাটেনি এজেন্টরা ফলে হজে যাবার অনিশ্চয়তা কাটেনি তাদের ভাবে দায়িত্ব নিয়ে আমাদের ভিসা দিছে এ পর্যন্ত ভিসা কপি পাইছি কারণ টিকিট পাসপোর্ট পায় নাই এয়ার লাইফের নব্বই জন মিনার ট্রাভেলসের একশো আঠাশ জন এবং সাউথ এশিয়ান ওভারসিসের প্রায় দুশো পঞ্চাশ জনের ভিসা জটিলতার অভিযোগ করেন উপস্থিত হজ যাত্রীরা 
যদিও অভিযোগ সত্য নয় বলেই দাবি করেন অভিযুক্ত এজেন্টগুলোর কেউ কেউ যদিও তা প্রমাণ করতে পারেনি এজেন্টগুলো এখন তো হবে না তো আমি নিতে হবে তো এগুলো সুযোগ দিতে হবে তো নাকি আমরা পাসপোর্ট এখানে আসছে পাসপোর্ট দিব নিয়া টিকিট ইস্যু করে আমরা দিব মনে করেন যে অনেকে জ্ঞান টাকা পয়সা এই লেনদেন করে নাই এই হিসাবে যে টাকা পয়সা ওরা টাকা পয়সা লেনদেন ক্লিয়ার করতেছে তবে সরকারি ব্যবস্থাপনায় চোদ্দ জন আর বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় সাতশো তেরো জন সহ মোট সাতশো সাতাশ জন হজ যাত্রী ভিসা জটিলতায় পড়েছেন বলে জানান হজ কর্মকর্তা আসলে কি কারণে এত বিপুল সংখ্যক হজ যাত্রীর ভিসা জটিলতা কাটেনি তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলেও জানান তিনি কোন অভিযোগ করে আসলে সাথে সাথে তোমরা দরখাস্ত নিয়ে নাও দরখাস্ত আমরা জবা করতেছি রেজিস্টার বন্ধ করতেছি এবার কোনোভাবে কোনো এজেন্সি যেন একজন হজ যাত্রীকে বঞ্চিত করতে না পারে এবং কাকে জন্য আপনার এরকম প্রতারণা করতে না পারে এ ব্যাপারে আমরা হয়তো করতে পারি না হয়তো তাৎক্ষণিকভাবে আমরা কিছু করতে পারছি না সরকার নির্ধারিত এক লাখ চব্বিশ হাজার দুইশো উনচল্লিশ জন হজ যাত্রীর মধ্যে সতেরো হাজার আটশো তেইশ জন হজ যাত্রীর এখনো সৌদি যাওয়া বাকি পনেরো আগস্ট বাংলাদেশ বিমান এবং সতেরো আগস্ট সৌদি এয়ারলাইন্সের ফ্লাইট শিডিউল শেষ হবে নির্ধারিত ফ্লাইট শিডিউলের মধ্যেই সরকারি ও বেসরকারি ব্যবস্থাপনার সকল হজ যাত্রী হজে যেতে পারবেন বলে মনে করেন হজ কর্মকর্তা আরিফ হুসেন এটিএন বাংলা ঢাকা দু হাজার বিশ সালের অক্টোবরে রাজধানী বিমানবন্দর থেকে মগবাজার পর্যন্ত এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ে চালু হবে প্রকল্পের অগ্রগতি পরিদর্শনে গিয়ে এই তথ্য জানিয়ে সড়ক পরিবহন এবং সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেন দু সালের মধ্যে কুতুবখালী পর্যন্ত পুরো এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ের কাজ শেষ হবে আরও জানাচ্ছেন মোর্শেদ আলম রাজধানীর শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে কুড়িল হয়ে বনানী পর্যন্ত প্রথম ধাপে সাত কিলোমিটার এরপর মহাখালী তেজগাঁও হয়ে মগবাজার পর্যন্ত দ্বিতীয় ধাপে ছয় কিলোমিটার আর শেষ ধাপে কমলাপুর সায়দাবাদ যাত্রাবাড়ি হয়ে ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কের কুতুবখালী পর্যন্ত মোট প্রায় বিশ কিলোমিটার এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ের মেইন লাইন এর মধ্যে প্রথম ধাপের কাজ পঁচিশ ভাগ শেষ হয়েছে এ পর্যন্ত বাইলিং হয়েছে এগারোশো ছিয়ানব্বই পাই ক্যাপ হয়েছে দুশো চল্লিশটি কলাম হয়েছে একশো চব্বিশটি ওভারঅল প্রোগ্রেস টেন পার্সেন্ট অক্টোবর বিশ থেকে আমরা আশা করছি যে কাজটি ফার্স্ট এবং সেকেন্ড ফেজ এটা চালু করা যায় মগবাজার পর্যন্ত বিভিন্ন জায়গায় একত্রিশটি র্যাম্প সহ প্রায় সাতচল্লিশ কিলোমিটার লম্বা এই এক্সপ্রেস ওয়ের দ্বিতীয় ও তৃতীয় ধাপে ভূমি অধিগ্রহণ শেষে চলছে সেবা সংস্থাগুলোর সংযোগ প্রতিস্থাপন ও ক্ষতিপূরণের কাজ চার মাস চলে গেছে সাড়ে তিন বছরের মাথা এই কাজ পুরোপুরি শেষ হবে আট হাজার নয়শো চল্লিশ কোটি টাকায় এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ে নির্মাণে ইতালিয়ান থাই ডেভেলপমেন্ট পাবলিক কোম্পানির সাথে চুক্তি সই হয় দু সালের পনেরো নভেম্বর আর কাজ শুরু হয় এ বছরের পয়লা এপ্রিল মোর্শেদ আলম এটিএন বাংলা ঢাকা সাংবাদিকদের ওপর হামলার প্রতিবাদে ষোলো আগস্ট স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের স্মারক লিপি দেবে বিএফইউজে এবং ডিইউজে এবং বন্যার তীব্রতা বাড়তে থাকায় ভারতের কেরালায় জরুরি অবস্থা জারি